Isa sa mga itinuturing na bottleneck o lugar kung saan nagkakaroon ng pagsisikip sa daloy ng trapiko ang Cubao sa Quezon City. Oh, sakay! Dito kasi nakapwesto ang maraming bus terminal. Susubukan natin, ang hirap kasi nakikita natin lahat ng mga bus na dumaraan sa harap natin, punuan, talagang siksikan. Yung sinasabi na nila na siksikan na parang sardinas. Ganun yung itsura ng mga bus ngayong oras ng rush hour. Kanina pa po ba? Kanina pa po ba yung nag-aabang? Mga ilang minuto na po. Isang oras na. Araw-araw po bang ganito? Araw-araw po ganito yung tsura? Kulang po kasi sa bus ata. Sinubukan kong sumakay ng bus at makisabay sa mga pasahero. Hindi maiiwasan ang banyahan at siksikan sa pagnanais nilang umuwi sa kanika nilang pamilya. Alam mo tong pwesto natin, gilid ng kalsada to, hindi to bus station. Ha? Talagang umihinto na lang yung mga tao dito. Ayan na, mapupuno na yung bus. Ito na ho ba yung ano, magkakatulakan na? Nang makasakay sa bus, isang pasahero ang nagsabing nadukutan siya ng cellphone sa gitna ng naging tulakan. Kaya na nangyari yung nung pasakay tayo? Nasaan yung nasaan yung cellphone? Dito sa harap? Sa loob ng bus, literal na parang sardinas ang sitwasyon ng mga pasahero. Halos hindi ka na makagalaw sa sobrang siksikan sa loob. So ganito yung araw-araw na karanasan ng marami sa ating mga kababayan. Makauwi lang mula sa kanilang pinagtratrabahuhan. Imagine mo, ginagawa mo to araw-araw. Siksikan na nga sa loob ng bus, dagdag sakit ng ulo pa ang mabigat na daloy ng traffic nung oras na yon. Kumusta yung, yung biyahe, araw-araw? Mas mahirap ako kaysa sa trabaho. Paano nyo nalang po tinitiis? Ang magagawa, may lahat ng gabi. May iba pa po bang choice? Wala na, may mga tila sila. Galing Ayala Avenue sa Makati, papuntang monumento ang bus na aming nasakyan. Mula Ayala sa Makati, kung saan nagsimula ang biyahe ng bus na to, hanggang monumento, ang sinasabi sa atin ng driver, sa normal na araw, inaabot to ng apat na oras ang biyahe. Kung minalas-malas ka pa dahil mas titindi pa raw yung traffic, pwede ka pang abuti ng limang oras. Mga ilan ho ang kayang iupo nitong bus? 56. 56 tayo sa inter. 56 po. Pero pagka ganito pong naka, talagang isisiksik na po, sa dami po ng pasahero, nakaka-ilan po? Sandaan. 90 or sandaan. Sandaan. Dahil rush hour o oras ng uwian, matinding traffic ang sinuong namin. Makailang beses na huminto ang bus sa nadaanan naming pagsisikip ng traffic sa may bahagi ng Quezon Avenue pinakamatagal na napatigil ang aming biyahe sa may bahagi ng North Edsa, kung saan nakatayo ang dalawang malaking mall, habang naging mabagal ang biyahe hanggang makababa kami sa may Edsa Munoz. Pero sabi ng driver ng bus, umaabot lang ang biyahe ng labing lima hanggang dalawampung minuto kung hindi raw rush hour. So nandito na tayo sa may Munoz area, pero kung titignan mo, yung sitwasyon talaga, yung mga naghahanap ng masasakyan, ganun pa rin kalala dito. Ito naman, papunta na sa ibang destinasyon, yung mga kababayan nating nag-aabang dito. Ito yung mga biyahe na papunta ng Novaliches, uh, Letre. Halos wala nang mapaglagyan sa mga pasahero. Ang iba, sa mismong pintuna ng bus, nakasakay at nakasabit. Kumusta po? Ingat po kayo. Hindi ka ba delikado dyan? Baka mahunog ka? Walang choice. Kapit lang. 
Sa pulutong na mga pasaherong nag-aabang na kilala namin si Carmelita. Kwento niya, alas 5 ng hapon pa siya umalis sa opisina para umuwi ng Valenzuela. Uy, kukumpara mo ate, yung pagsakay, yung karanasan mo ng pagsakay mo araw-araw. Sobrang hirap po. Napakahirap po, sobrang uh, makakang siksikan araw-araw, sobrang hindi mo alam po paano ka makakasakay ng... Kasi ang halos niya yung mga lalaki, malihan eh. Sa ilang taong pagiging commuter ni Carmelita, tingin raw niya ay mas malala ang kondisyon ngayon ng pagbibiyahe. Okay, kukumpara mo noon sa ngayon. Mas mahirap po ngayon. Obviously, kita naman natin eh. Kahit morning, ang hali, mapagabi, sobrang hirap. Sa lala ng traffic, dalawang oras ang nadaragdag sa pangkaraniwang biyahe niya, tatlong taon ang nakararaan. Dati ilang oras yan? Ano lang po, mga 30, 45 to 1 hour, pwede na yun. Pero ngayon, ito... So dati to... anong oras ka makakauwi? Ano po, mga 7. Nakakauwi na ako, 6, 7. Eh ngayon, ngayon so, 9, 9. 9. Eh. So, 2 hours nyo yung extent po. Mula Munoz, sinunda ng reporter's notebook ang naging biyahe ni Carmelita. Kaya pa usok po. Sa unang subok, hindi nakasakay si Carmelita. Pero sa sumunod na bus, naisiksik na niya ang sarili. Pag nakakasakay, ma'am, talagang tayo? Sobrang. Pag ang buting yung meluto, isa talagang... Ano yung pamilya, lalo na pag ganitong ligo. Ah, pagdating mo ng bahay, kakain ka na lang, ikulog ka. Kunti na lang na-spend mo sa pamilya mo, kahit sa anak mo. So, parang dadatan mo na lang sila na tulog na. na. Nakakapagod? Yes, sobra. Sobrang higat na sa damdamin mo na instead na spend time ka pa, tulog ka na lang. Ipapahinga mo yes, na lang. Yes, kasi ano eh, re-rest mo na rin din yung sarili Kailangan mo na rin naman ng lakas para kinapapasan. Sa may monumento sa Kaluokan, lumipat siya sa bus na biyahing Valenzuela. Pasang halos isang oras, bumaba si Carmelita sa may malinta. Dahil lagpas alas otso na ng gabi, nagdesisyon na siyang kumain sa nadaan ng karinderya. Sa sobrang pagod ko, alam ko na magtipid na rin ng oras kasi hindi ko na kaya mag-prepare ng pagkain dito. Order ka na lang, kakainin mo na lang siya. Alas 9 na ng gabi nang makarating si Carmelita sa bahay. Mula Roosevelt, Quezon City hanggang Malinta sa Valenzuela, inabot ng tatlong oras at kalahati ang naging biyahe niya. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, ilang proyekto na ang ipinatupad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang MMDA para maibsa ng masikip at mabagal na traffic sa EDSA. Sa usapin po ng uh, volume reduction programs, doon po tayo nag-focus nung panahon ni GM Orbos, uh, yung total track ban po sa EDSA, light track ban, uh, no jeepney policy sa EDSA. Meron din po kaming existing na nose-in, nose-out policy uh, taong 2004 pa po ito. Maliliit na bagay, nose in, nose out. Simpleng parking regulations lang yan sa mga bus terminal. Eh. Ginawa na nung araw yan. Eh. Maliliit na bagay na ano ang katuturan. Instead of executing a comprehensive solution, kumakagat tayo sa maliliit na bagay na palamuti rather than the main substance. 